Thank you so much. It's great to be here reading with Ernesto. My name is Jonathan Cohen. I started translating his poetry a long time ago. I was a teenage translator. We're going to read two poems, one early poem and one more recent, more reflective of his science poetry that he's writing in recent years. The first poem, Managua, 6.30 p.m., early 1960s. In the evening, the neon lights are soft and the mercury street lamps pale and beautiful. And the red star of a radio tower in the twilight sky of Managua looks as pretty as Venus. And an ESO sign looks like the moon. The red taillights of the cars are mystical. The soul is like a girl kissed hard behind a car. Taka, Bunhe, KLM, Singer, Menon, HTM, Gomez, Norhe, RPM, SAF, Optica, Selecta, all proclaim the glory of God. Kiss me under the luminous signs, O oh God. Kodak, Tropical Radio, FNC Race, they spell your name in many colors. They broadcast the news. I don't know what else they mean. I don't defend the cruelty behind these lights. And if I have to give a testimony about my times, it's this. They were primitive and barbaric, but poetic. Managua, 6 y 30 p.m. En la tarde son dulces los neones y las luces de mercurio pálidas y bellas y la estrella roja de una torre de radio en el cielo crepuscular de Managua es tan, boni tan bonita como Venus y un anuncio eso es como la luna. Las lucecitas rojas de los automóviles son místicas. El alma es como una muchacha besoqueada detrás de un auto. Taca, Bunge, KLM, Singer, Manen, HTM, Gómez, Norge, RPM, SAF, Óptica Selecta, proclaman la gloria de Dios. Bésame bajo los, anu los anuncios luminosos, oh Dios. Kodak, Tropical Radio, F y C Reyes, en muchos colores deletrean tu nombre, transmiten la noticia. Otro significado no lo conozco. Las crueldades de esas luces no las defiendo. Y si he de dar un testimonio sobre mi época, es este. Fue bárbara y primitiva, pero poética. The next poem is called Stardust, and it's really a fragment, tiny, from Ernesto's long masterpiece called The Cosmic Canticle. Stardust. What's in a star? We are. All the elements of our body and of the planet were once in the belly of a star. We are stardust. Fifteen billion years ago, we were a mass of hydrogen floating in space, turning slowly, dancing. And the gas condensed more and more, gaining increasingly more mass, and mass became star and began to shine. As they condensed, they grew hot and bright. Gravitation produced thermal energy, light and heat. That is to say, love. Stars were born, grew, and died. And the galaxy was taking the shape of a flower the way it looks now on a starry night. Our flesh and our bones come from other stars, and perhaps even from other galaxies. We are universal, and after death, we will help to form other stars and other galaxies. We come from the stars, and to them, 
we shall return. Polvo de, est de estrella. ¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrella. Hace 15 mil millones de años éramos una masa de hidrógeno flotando en el espacio, girando lentamente, lanzando, y el gas se condensó más y más, cada vez con más y más masa, y la masa se hizo estrella y empezó a brillar, condensándose, se hacían calientes y luminosas. La gravitación producía energía térmica, luz y calor, como decir amor, nacían y crecían, las estrellas y morían y la galaxia fue tomando forma de flor como hoy la vemos en la noche estrellada. Nuestra carne y nuestro hueso vienen de otras estrellas y aún tal vez de otras galaxias. Somos universales y después de la muerte contribuiremos a formar otras estrellas y otras galaxias de las estrellas somos y volveremos a ellas. Bueno, gracias. Thank you.